Hello 啊，大家好啊，欢迎翻到 Tommy 嘅 channel。咁啊，今集咧想同大家讲一讲货币市场基金啦，系一种吓比一个定期存款更加流动嘅一个现金投资。咁我都知道有好多个网友啦，可能嚟到美国或者去其他嘅国家去移民嘅时候咧，都会手头上有一笔嘅现金啊，都短时间之内都唔谂唔到有咩地方去使。都想係做少少嘅投資，係都係一個好冇風險或者個低風險嘅投資啦。咁所以今集咧呢個嘅貨幣市場基金都會非常之適合大家噶。而上年四月尾嘅時候，我咪同大家講過買 I bond 嘅，嗰陣時有九點六釐噶嘛。咁啊，如果你 hold 到今時今日啦，咁應該誒放咗佢啊，定係繼續 hold 住佢咧？我亦都會講下誒，如果你買定期存款啦，你買一啲嘅國債啦，咁、那個利率係點樣咧？誒、呃、又或者啦，你係唔想自己咁辛苦，又成日都要去跳嚟跳去啲户口嘅話啊，有冇啲咩嘅 ETF 係可以買咗之後就一路永日嘅咧？而喺最尾最尾，我都會同大家講下，如果你買咗啲嘅現金嘅投資啦，喺稅務上邊係點樣去運作咧？誒、呃、點樣可以唔交啊？如果你住喺加州嘅話，點樣唔交呢個加州嘅州税咧？今日事先声明啊，咁今集咧唔系一个投资建议吓，我只系想讲俾大家听我自己嘅现金系点样去投资嘅啫。咁啊，都希望可以帮到大家去规划下你自己啦吓。好啦，咁一开始我哋先讲普通嘅支票或者系存款户口啦。咁呢个大概系两年之前啦，喺呢个频道嘅第七集同大家讲过噶。咁以我嘅经验啦，其实好多时候咧，其实定期存款嘅利率咧，真系唔系话比活期存款系高好多啊。咁啊，呢度應該就係喺美國最保守嘅一種投資啦，將啲錢擺落去銀行，咁你會有一個 FDIC 啦，或者如果你係嗰間唔係銀行嘅，係一個 credit union 嘅，有一個 NCUA 嘅 insurance 啦，咁每一個人咧就會有二十五萬嘅存款保證啦。咁啊，大家記得我講過一個網站啦，叫做 Doctor of Credit， 咁啊喺上面你就可以查到而家最高嘅活期存款嘅利率啦。咁而家呢一刻咧做緊最高嘅咧應該有五點二五嚟噶。咁啊，如果你碌落去有啲五點一七啦、五點一五等等啦，咁啊呢個你就自己睇一睇，你要開邊一間啦。又或者你好中意好似 Tommy 去超級市場要買幾十隻香蕉咁樣咧，咁啊有一啲嘅啊呢個叫 Mega High Interest 啦，咁啊即係有啲嘅要求你去達到啦。咁如果有一啲嘅户口咧，就會有 up to 一萬蚊，你可以攞到五點五釐啦。咁當然呢啲就麻煩少少嘅。咁又或者啦，如果你係住喺亞肯色州咧，有呢個嘅啊七釐嘅一個户口啊，最多三萬蚊嘅。好啦，咁有啲網友就會話啦，咦，咁我有成幾百萬、呃、美金嘅存款啊，攞到嚟美國啦，咁我一時三刻又諗到一啲咩地方去擺喎，咁我又好想擺銀行，又係攞到個 FDIC 嘅存款保證啦，畢竟每一個人就只有二十五萬嘅啫，咁我應該點做呢？咁啊，咁最簡單啦，其實你就應該係去唔同嘅銀行去開户口啦，你可能去美國銀行開一個，去 Chase 開一個 ，Citi 開一個 ，Wells Fargo 開一個，咁你開四個嘅話啦，如果你係兩個人即係 join account 嘅話咧。咁你講緊已經有二百萬嘅存款保證㗎啦。咁當然啦，如果你覺得係咁啊，好麻煩嘅話咧，之前同大家講過一個户口叫做 Wealth Fund， 咁佢咧除咗啊投資、呃、我哋之前講過有一個嘅 Tax Loss Harvesting 之外咧，佢亦都有一個嘅存款嘅户口㗎。咁佢而家呢一刻咧係做緊四點五五釐，咁當然係比頭先我哋講到嘅五點幾係差少少嘅。咁但係咧，佢有一個好處咧就係佢係聲稱自己係有五百萬嘅 FDIC 存款保證㗎。咁啊，點樣可以做到呢樣嘢呢？咁其實呢，因為佢唔係一間銀行啦，咁所以其實佢啲錢呢，其實係擺喺同佢有合作關係嘅銀行啦。咁係有廿幾卅間銀行㗎。咁咧佢喺同一時間呢，係會將你嘅錢呢分喺最多二十間銀行。咁喺呢度呢，你會見到佢嘅銀行啦，可能有匯豐啦，有花旗銀行啦，有呢個華美銀行等等啦。你係要喺每一個月嘅月尾嗰個 statement 上面，你先知道你究竟啲錢係擺咗喺邊間銀行㗎。咁但系就系由于佢将你啲钱咧摆喺二十间银行入边啦，咁所以咧你就会得到二十五万乘以二十，直即系五百万嘅存款保证啦。咁喺下边我亦都会摆咗我嘅分享链接啦，亦都系开啲户口就有啲嘅 referral bonus 啦。而另外啦 ，Vanguard 啊，一阵我都会用呢间嘅证券行去分享今日要讲到嘅呢个货币市场基金噶。佢近排咧都出咗一个叫 Vanguard Cash Plus Account， 咁啊佢咧都系同诶 Wealth Fund 系差唔多噶，佢都有四点五厘啦。咁佢亦都係啊，同頭先差唔多啦。佢係分咗五間銀行，保你啊一百二十五萬嘅存款嘅保證噶。咁啊，有需要嘅朋友啦，咁你都可以喺 Vanguard 度開啦。好啦，咁啊，跟住落嚟我就講 I bond 啦。咁啊，上年我係四月同大家講啊，要買 I bond 啦。而家有一種嘅啊，基本上係零風險嘅投資產品，可以達到年利率九點六釐，你又信唔信咧？呢、这個咧就係美國嘅通脹掛鈎債券 I bond 啦。
。咁啊，如果你 hold 到呢一刻啊，咁你几时啊应该去赎翻佢哋咧？好啦，咁啊，如果你系上年四月嘅时候买啦，咁你一买嘅头六个月咧，你应该由七点一二厘啦。咁之後嘅六個月，你就九點六二釐，之後就係六點四八同埋三點三八。如果 I bond 係喺一年之後，又未到五年之內咧，去啊 redeem 佢，即即係啊贖翻佢嘅錢翻嚟咧，你係會蝕咗最尾個三個月嘅利息噶。咁所以我打個比喻啊，如果你係喺上年四月嘅時候買啊，不論你係邊一日買啦，你嘅頭六個月即係四月到上年嘅九月咧，你嘅利率係七點一二釐。之後十月到今年三月咧係九點六二釐，之後嘅今年四月到今年嘅九月咧，你係會攞到六點四八釐。再之後嘅啊十月到下年嘅三月咧，你就會三點三八釐啦。咁所以咧，如果係我啦，咁當然我呢個時候都有有買噶，我係會等到啊今年嘅十二月一號先將佢放出去噶。個原因係點解啊？因為啊假設啊將來呢個嘅利息啊同埋啊呢個通脹率係同而家呢一刻差唔多啦。三點三八釐咧，就係跑輸咗我哋頭先我哋講到銀行存款嘅五釐左右啦。咁所以咧，我係唔會介意最後嘅嗰三個月嘅三點三八釐嘅利息係冇咗噶。咁所以咧，我就會喺十二月嘅時候啦。咁我就即係代表住我係放棄咗十二月、十一月同埋十月嘅利息。咁但係啦，相反啦，如果你係啊錯過咗呢個七點一二釐，你係等到佢上年五月嘅時候先開始買咧。由於你一開始已經係喺九點六二釐啦。其實你依一刻咧，啊，而家我係七月啦，你已經踏入咗去三點三八釐呢個嘅時間噶啦。啊，我呢一刻咧，其實就已經係將呢一部分嘅 I bond 去 redeem 咗去，係即係七月嘅頭咧，我已經 redeem 咗去啦。亦即係話啦，我係放棄咗七月、六月同埋五月嘅三點三八釐。咁啊，可能有啲網友就會話啦，咦，咁你將呢啲錢攞翻出嚟做咩好咧？係嘛？咁啊，你有好多選擇嘅，你可以去買我哋一間再講到嘅啲 treasury 啦，或者一啲嘅啊貨幣市場基金啦。你都可以將啲錢抌翻入去 I bond 噶，咁但係點解要將 I bond 抌埋入去咧？如果你誒明明都係 hold I bond 嘅話，個分別係在於今時今日買嘅 I bond 同上年買嘅 I bond 嘅分別咧，係今年買嘅話咧係有一個嘅 fixed rate 啊，一個嘅啊固定嘅利率啊，係零點九釐噶。你即係話啦，你今日買咧，你係會攞到四點三釐，而唔係頭先我哋講到嘅三點三八釐啊。而呢個零點九釐咧，係你永遠啊 hold 住呢個 I bond 都會有一個嘅利率㗎，亦即係話啦，你係會永遠啊跑贏呢個嘅通脹㗎。咁啊，其實都係非常之正嘅啊！如果你係退休人士啦，咁其實誒跑贏通脹都係你一個退休嘅時候嘅理財嘅目標嚟啊！好啦，然後我哋繼續講埋銀行嘅 CD 嚇。咁啊，之前都係同大家講過啦，與其你去銀行度去買佢嘅 CD， 即係要入去個分行跟住去整一個 CD 或者你上網整啦。你哋倒不如咧喺一個證券行度去買呢個嘅啊銀行嘅 CD， 呢個 broker 嘅 CD。個分別就在於咧，你係可以喺呢個證券行，譬如喺 Vanguard 入邊咧，你可以揀唔同公司發行嘅 CD 啦。例如喺呢個情況入邊啦，你係可以買呢個啊 JP Morgan 出嘅一個五點四五釐一個十二月期嘅定期存款啦。而喺呢一度買呢個 CD 嘅時候咧，大家要留意一下咧，就係嗰個嘅 CD 嘅產品究竟係咪叫 callable 啊？ c o l l a b l e 意思亦即係話啦，其實嗰間銀行係可以喺啊嗰個十二月未到期之前咧，係贖翻你嗰個 CD 啊，亦即係話你咪蝕咗嗰幾個月嘅息咯。例如呢一個誒五點四五釐啦，其實佢係可以十二月啦或者三月嘅時候去 call 你噶。咁所以啦，如果你係誒唔中意人哋去誒隨意嘅去斷咗你嘅 CD 嘅話咧，咁你就要睇清楚呢一個係咪個 c o l l a b l e 嘅 CD 啊。好啦，咁啊，然後我哋講一講你嘅 T bills 啦、T notes 啦同埋 T bonds 啊呢啲嘅國債啦。誒、呃、喺我嘅角度嚟睇咧，就係、是、今時今日啦，佢哋嘅回報上面啦，同埋稅務上面嘅考慮咧，應該都係比其他嘅投資產品係比較好嘅嚇。呢間再講點解啦。咁啊，不過啦，喺誒五月嘅月尾啦嚇，咁嗰陣時咧，我其實就想出呢段片嘅啦。不過咧，就時間上面就唔許可啦。咁但係嗰陣時嘅大家記唔記得發生咩事咧？咁就係美國啊，差唔多傾唔掂數嗰個國債嗰個違約啊嘛。咁啊，嗰陣時咧，大家都好驚。哎呀，如果真係美國還到錢點算咧？係嘛？咁啊，搞到咧嗰陣時嘅啊，差唔多近就嚟係玩完嘅時候啦，即係六月頭啦，六月中嘅時候咧，咁、那個利率咧就跳到黐曬線啊，變咗六點二釐啊！嗰陣時嗰個星期四咁啊 ，Tommy 都嚇喺度日都夾咗好耐噶啦，咁啊嗰一刻咧我就買咗啲六點二釐噶啦，咁啊係兩個禮拜左右嘅啫嚇，咁啊我買嘅時候咧就係九十九點六六啦，咁亦即係話啦，其實三個禮拜之後咧我就即係一千蚊嘅投資我係賺咗三個四嘅。咁當然就唔係好多嘅，教我 Super King 買包雞翼咁解嘅啫。然後啦，就係、是、呢個嘅交易所交易基金啊，即係呢個嘅 ETF
。咁啊 ，ETF 我谂大家应该都唔陌生啦，你买嘅 VTI 啦、VOO 啦、SPY 啦、QQQ 啦等等啦，咁都系 ETF 啦，系嘛？而但系今集我哋要集中讲嘅 ETF 咧，其实系同即系现金投资有关啦，即、就、系、是、我讲紧系一系佢就系国债嘅，一系就系买一啲嘅 CD 嘅等等嘅产品嘅。咁所以咧呢度今日我哋所讲嘅 ETF 咧，佢哋系用途系用嚟做咩嘅咧？就系、是、譬如可能你系一个好忙碌嘅人嚟嘅。咁你係唔會想一兩個月你又要入去你個 v a n g u a r d 個户口度要啊睇下啲邊一個嘅啊國債到期啦，咁你要到期將啲錢攞翻出嚟嘅時候，又要將佢再買一個新嘅國債或者新嘅 CD。咁呢個 ETF 嗰個好處咧就係佢會幫你去管理你嘅資產啦。咁即係你一到期嘅時候，佢就幫你去買新嘅一扎嘅啊國債或者係 CD。咁我哋今日會講到兩個嘅啊股票代號啦，就係、是、一個叫 S g o v 同埋一個叫 BIL。咁啊 ，S c u f f 咧就係 I share 出噶啦，咁佢就一個零到三個月期嘅 Treasury Bonds 嘅 ETF， 咁啊即係等於佢會幫你買一啲零到三個月期嘅啊 Treasury 啦，到佢到期嘅時候咧，佢就會幫你買啲新嘅。咁佢三十日嘅 SEC 嘅 yield 咧係有五點一六嚟噶，咁當然就會啊比你自己買咧低少少嘅，畢竟啦就佢係有一個少少嘅 expense ratio 啦，咁佢而家呢一刻咧應該係零點零五釐啦，誒而佢嘅價格咧。普遍上嚟講咧，都係比較穩定嘅，大概一百蚊上下啦。咁佢一派完息咧，就會可能係一百零一蚊咁樣，就派完息就派一蚊息咧，就會變翻一百蚊咁左右啦嚇。咁都係非常之穩定嘅。而同佢相類似嘅就係另外一個咧，就係、是、一個 State Street 出嘅，一個叫啊 BIL 啦。咁佢三十日嘅回報率咧係有四點九六釐啦。咁當然佢點解會低少少咧嚇？就係、是、因為兩種原因啦。第一種咧就係佢係唔 hold 住一個少過一個月嘅 T bills 啦。同埋另外一樣嘢就係佢 expense ratio 係比較高少少啊，呢個係零點一三五四釐啦。咁所以咧就啊，佢嘅回報係會比較低少少嘅。然後啦，就係、是、我哋今日要講到嘅啊，貨幣市場基金呢個嘅 money market mutual funds 啊。咁啊，市場基金其實同 ETF 咧就差唔多啦。其實即係頭先我哋講 ETF 就即係 VTI 啦。咁如果你想買佢嘅 mutual fund 嘅版本，即係咩啊 ？BTSAX 啊嘛。其實 mutual funds 同埋 ETF 係非常非常類似噶。誒、呃、喺我哋今日講到嘅呢個貨幣市場基金，唯一嘅分別我諗到咧就係、是呃、E T F 嘅話咧，由於係一個股票咁嘅嘢啦，你一賣咗佢咧，你通常都要等 T 加二嘅，即係你賣咗出去之後咧，要等兩日，你先可以將個錢攞出嚟，即係真係攞嚟用啦。但係 mutual fund set 通常嚟講，你一嗰日你攞走嘅話咧，佢都係俾你同日攞走錢啦，或者係下一日你就可以攞走啲錢噶啦。咁啊，所以咧，誒，貨幣市場基金咧，誒，道理上面嚟講咧，係比 ETF 咧係流動少少噶。啊，咁我所有啲今日咧會講到誒有幾間公司要出噶啦，係咪係 Vanguard 嘅 VMFXX 或者係誒 Fidelity 會出到嘅 SPAXX？ 好啦，咁我哋先講 Vanguard 啦。誒，題外話嚇，咁點解 Tommy 係會介紹 Vanguard 呢間公司咧？誒，你買 Vanguard 嘅股票啦，即係一個嘅誒基金啦嚇。咁譬如買你買 VTSX 咧。你就成為咗嗰個基金嘅其中一個持股人啦，而依個嘅基金加埋所有佢 Vanguard 所有旗下嘅基金咧，就會合組佢哋共同擁有 Vanguard 呢間公司。咁所以咧 ，Vanguard 嘅基金咧，通常嚟講都係比同行嘅基金咧個嘅 expense ratio 啦，即係個費用係低噶。咁所以佢嘅回報應該啊，通常嚟講咧係會比同行咧係高少少嘅。咁但係，如果你係用開其他嘅證券行咧，其實我哋今日所講到嘅誒呢個市場基金咧，都係大同小異嘅嚇。咁我只係喺度用 Vanguard 去做一個嘅啊 example 嘅啫。咁啊，如果你去 Vanguard 嘅啊去賣嘅呢啲所謂嘅貨幣市場基金啦，即係個 Money Market Fund 咧，佢有唔同嘅類型噶。例如其中一種咧就叫做 VMRXX， 咁呢個係以前叫做 Vanguard 嘅 Prime Money Fund 啦，而家就叫做 Cash Reserve Fund。咁呢一個咧，通常嚟講，佢嘅回報係最高噶。咁佢而家呢一刻咧就有五點零六釐啦。然後落去咧就係一個叫 BMFXX， 咁佢就係一個 Federal Money Market Fund。咁呢一個咧都係啊最多人用噶。咁點解咧？因為當你去 Vanguard 度買股票咧，其實你啲錢一抌入去咧，佢就自動啊呢、这個係佢嘅 Settlement Fund， 係即係自動將啲錢擺咗入去噶啦。你即係話啦，其實你如果用 Vanguard 嘅話啦，有啲錢你閒置咗喺度咧，其實佢已經自動幫你啊，俾緊你啊五點零五釐噶啦。而呢一個咧都係唔係好似誒、呃、你用可能 Interactive Brokers 咁等等啦，係冇一個嘅最低嘅限制嘅。即即係話，就算你有一蚊喺入邊都好啦，嗰一蚊都係可以賺你五點零五釐噶。然後再落去咧就有一個叫 VUSXX， 咁呢一個咧 Treasury Money Market Fund 咧，佢就係集中係幫你去買一個嘅啊 US Treasuries 噶。咁呢個點解誒咁特別咧？我應該會講咧，就係佢喺稅務上面係有一個唔同嘅優惠噶。而
而呢三者嘅最大嘅分別咧，就在於其實最尾嘅呢個 VUSX 咧，由於佢係投資呢個 US Treasuries 啊，佢喺稅務上邊咧，特別喺加州嘅話咧，佢係有一個好好嘅優惠，我咧會再講噶。而喺下邊咧，嗰三個咧，其實就係一啲嘅 Municipal 嘅 Money Market Fund 啦。咁其實就係佢將你啲錢咧，就擺咗一啲嘅州啦或者地方嘅債券。咁由於州或者地方嘅債券咧，通常嚟講就係啊免咗呢個州税啦。咁所以呢下邊啲三個咧，啊雖然佢嘅回報係比較低。但系如果你系一个非常之高收入嘅人士啦，诶，可能咧你系会买一啲嘅诶地方债咧，反而你嘅回报会更加高啊。咁如果你唔系用 Vanguard 嘅，啊，你系用 Fidelity 嘅，你系用 Charles Schwab 嘅话，等等啦，咁你都可以睇翻佢自己嘅网站有唔同嘅选择啦。譬如 Fidelity 有呢个 SPAXX 啊，有个 SPRXX 啊，有个 FTEXX 啊 ，Charles Schwab 有佢嘅 SWVXX 等等啦。咁啊 ，Charles Schwab 咧亦都係啊，視乎你有幾多錢喺入邊啦。如果你有一百萬或以上咧，佢嘅手續費係低少少噶啊，換成就係你嘅啊回報會高少少啦。而嗰個嘅啊 expense ratio 點解咁重要咧？就係、是、因為啊，譬如 Vanguard 咁啦，佢嘅 expense ratio 只係零點一啫。咁但係 Charles Schwab 啦、Fidelity 咧，佢哋嘅啊 expense ratio 咧係講緊零點四二啦，或者係零點三五啦、零點二左右噶。咁所以咧 ，Vanguard 咧，如果你純粹從一個回報率嚟計咧。Vanguard 係一定係會跑贏佢哋噶，譬如喺呢一個情況咧，十年期嘅話咧 ，Vanguard 佢哋嘅回報係有一點零一啊、零點八九啊、零點八八啦，啊相比另外嗰兩個咧係會高少少嘅。好啦，咁啊最後啦，我都想同大家講一講個稅務嘅考慮啊。咁啊之前同大家講過誒呢、呃這個 VTSAX 啊嗰啲誒即係股票嘅投資咧，都有一個叫 Long Term Capital Gain 啦，你可以玩呢個嘅啊 Capital。gain harvesting 或者個 capital loss harvesting， 你或者可以玩啊，成一 K 啊 ，IRA 等等啦嚇。咁但係如果你係誒純粹係用一個現金嘅投資啦，即係我哋今日講到呢啲，我無論你買 S Gov 又好，你買 T B U T Notes 又好，或者你買 C D 啊，銀行存款活期存款啊，定期存款都好啦。所有呢啲嘅現金嘅存款咧，都唔係一個 long term capital gain 嚟噶。就算你 hold 住十二個月或以上，佢都係一個普通嘅 ordinary income。所以咧喺稅務上面咧，其實就冇話啲咩好好嘅優惠嘅嚇。咁唯一嘅優惠咧，就係如果你買國債嘅話咧，之前講過嘅 I bond 啦，或者你嗰啲嘅 T bills 啦、呃，如果你係買呢啲嘅國債嘅話咧，你係唔需要交周税噶。咁但係如果你係買我哋頭先講到嗰啲 f a n g a r 嘅 V U S X X， 咁啊有少少嘅複雜噶。啊，咁啊，我哋繼續講落去啊。好啦，咁如果你打開 V U S X X 啊嘛，畢竟佢都係個 mutual fund 啦，咁大家買 mutual fund 你都會睇睇佢嘅 portfolio 嘅 composition 啦，嚇，即係睇佢 hold 住啲乜嘢啦，係嘛？咁啊 ，V U S X X 入邊 hold 住啲咩嘅咧嚇？咁啊，通常呢啲嘅誒 money market fund 入邊都係 hold 三樣嘢啫，一個第一樣嘢就叫做 repurchase agreement。咁啊 ，repurchase agreement 咧其實就係啲銀行同銀行之間啦，或者銀行同政府之間啦，啲嘅左手交右手啦，啲官商勾結嗰啲嘢嚟嘅啫嚇。咁啊，大概就喺間銀行 expect。聽日佢開市嘅時候，佢究竟要需要幾多個流動資金咧？咁啊，佢畢竟佢手上淨係 hold 住啲 treasury 嘅啫嚇，咁佢就係冇一個實際現金噶嘛。咁佢將啲 treasury 咁佢點樣可以換成現金啊？就係將佢抌入去啊個公開市場，去等人哋啊，譬如你俾啲現金我啦，我借一個 treasury 俾你啦。咁通常都係借一萬嘅啫。咁啊，而借錢俾嗰啲人係邊度啊？即係有啲人係 hold 住啲錢噶嘛。咁而嗰啲人咧就係啲嘅 money market fund。咁啊，即係你同我啦。如果你 hold 住啲嘅 money market fund， 咁呢啲嘅錢咧就會借咗俾銀行。咁呢個就係叫做 repurchase agreement。咁啊，雖則 repurchase agreement 嚇背後其實都係國債嘅啫，但係喺稅務上面咧，佢係唔當成一個國債噶。亦即係話啦，其實嚴格嚟講，如果你 hold 住呢啲啊，淨係 hold 住呢啲個嘅話咧，其實你係都係要交周税噶。咁啊，呢個點解咁重要咧？繼續睇落去啦。咁啊，另外嗰兩種咧就係一個嘅 U.S. government obligation 啦，或者 U.S. treasury 啦。咁呢啲都係國債嚟嚇。咁所以呢一部分咧，其實你就係唔需要交周税噶。咁啊喺呢個情況就好特別啦嚇。如果你 hold 住個 V U S X X 啊，咁你知道有四十八點七個 percent 你係要交周税嘅啊。咁另外嗰誒五廿一點三個 percent 係唔需要交周税嘅時候，咁咪好麻煩啦，係嘛？而如果你再啊去詳細去睇一睇啦，其實如果你碌落去 V M R X X 同埋 V M F X X 嘅時候咧。你會睇到其實佢嘅 repurchase agreement 嘅百分比咧係超過五成啊，係有六成同埋五成九啦。而你要去知道究竟你一年嘅投資究竟需唔需要交周税，或者要幾多要交周税咧？其實你係唔知道噶，直至到去到年尾咧，直到嗰個共同基金嗰間公司咧喺年尾出一份啊，依個叫 tax information 啦，例如呢個喺 Vanguard 佢會每年會出一個叫 US Government Obligation Income Information 啊，亦即係話啦，佢會話俾你聽佢嗰個嘅基金。究
咁例如喺呢個情況入邊啦，我哋頭先講到嗰個嘅 cash reserve 同埋一個 federal money market fund 咧，其實佢哋咧所持有國債嘅比率咧，其實係唔高噶。啊，依家係上年啊，只有五成三啦，同埋三成七。而 treasury money market fund 咧就係個 VUSXX 咧，佢係直情係百分之一百咧都係國債嚟噶。咁所以咧，如果你係住喺美國啊，除咗加州 Connecticut 同埋 New York 啊之外嘅州份咧。你都係可以跟返呢個百分比去報税，亦即係譬如話啦，你買 treasury money market fund 嘅，咁啊當然就係啊百分之一百都係唔需要交周税啦。但如果你係用呢個 federal money market fund 嘅話呢，你呢就只有三十七點七九個 percent 咧係唔需要交周税㗎。咁但係啦，如果你係住喺加州啦、Connecticut 啦同埋 New York 呢，佢哋就更加嚴格嘅嗰個州嘅規矩，就係佢係要規定每一季呢嗰、那個嘅 fund 咧都係有五成或以上呢。嗰、那個錢係要擺喺國債，如果唔係咧，你係攞唔到啊！你係完全啊一個 percent 都係攞唔到呢個嘅免周税嘅優惠噶。咁亦即係話啦，譬如上一年嘅話咧，喺加州 treasury money market fund 啊，你都係百分之一百免税。但係如果你係用啊 federal money market fund， 甚或者係 cash reserve money market fund 咧，你都係百分之一百係要交周税噶。咁呢個咧就大家係要自己去留意一下啦咁啊，之前同大家講過，誒 federal 係點樣交税啦？有啲網友就 email 問我，加州點交税啦？咁其實就係大同小異嘅嚇。咁啊，假設你係一個一百萬年薪嘅一個誒小伙子啦嚇，咁啊，你 federal 嘅 marginal tax rate 呢個嘅邊際稅率咧，就應該係二十二到二十四個 percent 啦。喺加州嘅話咧，你就會再 on top 咧，就要交多八到九點三個 percent。咁呢個咧就係加州嗰個嘅稅率啦嚇。咁呢個亦都係點解有好多加州嘅朋友都係想去搬去其他嘅州份啊，因為個嘅州税實在太重啦。咁啊，又假設你可能你係誒退休人士嘅話咧，誒其實呢度嘅加州嘅州税咧係會影響到你啊。譬如你係淨係想現金投資嘅，你係會選擇究竟買一個比較可能高少少利率嘅可能 CB 嘅，但係你要交州税，定還是可能一個比較低少少嘅可能買 Treasury， 但係佢唔需要交州税咧嚇。呢、这個嘅平衡點就要問一問你自己究竟揾幾多錢，咁你去決定究竟買。C D 好定系买 Treasury 好啦，用一个嘅列表同大家去比较一下呢度嘅分别吓。咁啊呢个图表我上个月做嘅吓，咁所以个数字上面有少少嘅分别啦吓。咁如果你系诶买一个十二月期嘅吓五点四五嘅 C D 啦，咁你嘅回报啊假设你用一千蚊买嘅，咁你就会有一个 taxable income 系五十四个半啦。你要交咗廿二个 percent 嘅联邦税，即系九个十二蚊啦。再交多加州嘅州税啊，因为 C D 系要交州税噶嘛，咁你就交多四个四啦。所以最尾你出咗嚟嘅收入咧系三十八个二，而同一时间啦，如果你系买 T 表或者系 I bond 嘅话啦，税则佢哋都系要交联邦税，但系由于佢哋系唔需要交州税啊，咁所以你会见到啦，其实啊 T 表咧佢嘅回报咧系有四十二个四啦，诶 I bond 嘅回报系三十三个半啦，咁所以咧呢个就要睇一睇啊你究竟你自己个 California 啊或者你自己嗰个州税嗰个 bracket 系边一度啦。咁呢一度咧，你會見到咧，如果你係係揾緊十萬年薪咧，其實喺呢個情況咧，你應該買 T 表而唔係買 C D 噶。又或者啦，你可以買 S c u f f 啊 ，S c u f f 同 T 表係一樣噶啦。咁雖則佢回報低少少，但係佢都係唔需要交呢個嘅加州州税，而佢係比啊 T 表係靈活少少啦，因為幾時放或者幾時買都得。咁佢嘅回報啊，當然低少少啦，三十八個二。然後啦，碌落去啦啊，如果你係買 Vanguard 嘅呢個嘅 V。M R X X 同埋 V M F X X 啊，由於佢哋百分之一百咧，你係要交加州嘅州税啊，咁所以咧佢哋嘅回報咧反而係仲低過啊，你要買 C D 啊，甚或者啊 T B T N O X 啊乜都好啦。而再碌落去啦，咁啊即係 V U S X X 啊，如果你跟翻上一年即係二零二二年咧，由於佢係 hold 住一百個 percent 嘅美國國債啦，咁佢係完全百分之一百免除呢個加州州税嘅話咧，其實佢嘅回報係有三十八個四噶。而由於今年咧，其實嗰個嘅環境都非常之特別啦。誒 ，V U S X X 咧，為咗要保障佢自己嗰個嘅流動性啦，佢係被逼要買好多頭先講到嘅 repurchase agreement 啦。所以今年嘅國債嘅比率咧係降到頭先我哋講到啦，係啱啱好超過一半嘅啫。咁我假設呢度係五十七個 percent 嘅話咧，你有四十三個 percent 咧都係要交加州嘅州税，即係喺呢個情況咧，你要交兩個二嘅州税噶。所以你出到嚟嘅收入咧就會變咗只有三十六個二啦。又或者啦，你可能你揀誒加州嘅 municipal 嘅 money market fund 啊，咁雖則佢嘅 return 咧係最低，但係由於佢係聯邦税又好，加州税都好，都係唔需要交啊。
。所以咧，如果你嘅收入係非常非常之高啊，講緊可能百零二百萬年薪嘅，可能你喺四十個 percent 嘅 bracket 噶啦，加州你去到誒十二個 percent 噶啦。咁喺呢個情況，由於你已經嚇要交成半嘅税啦。咁雖則佢嘅利率可能係普通啲嘅一半，可能你都會考慮下嘅。咁啊，依個就你自己睇翻你自己嘅情況啦。好啦，咁啊，以上咧就係、是、誒 Tommy 都有用開嘅，即係基本上我哋講緊係定期存款啦，你講緊 T bills 啦，你講緊 I bond 啦，你講緊 S gov 啦，誒、这、呢個嘅 V U S X X 啊，呢個 B M F X X 啊，咁其實我所有嘢都有用過嘅嚇。咁啊，以上亦都係誒，即係睇下你自己誒，你究竟係收入幾多啦，咁你先會揀邊一樣嘢嚇。咁啊，呢個你就要自己問一問你自己，要去揀呢一樣嘢啦。咁啊，投資就涉及風險嘅。咁啊，以上即係我哋美國政府都會啊，可能破產噶嘛。所以即係我哋有第十四個修正案啊。基本上，即係美國政府係唔能夠啊，唔還錢嘅嚇。咁啊，好啦，咁啊，都好多謝你今日嘅收睇啦。咁我哋就下一集再見，拜拜。